লুইসানের কাজ চন্ডীগড়ের কৌঘুর কাজ নিয়ে একটা সার্কেলে নানা রকম সমালোচনা হয়েছে সমালোচনার কথা ছিল এই যে একটা জিনিস তো হয়ে গেছে এখন ওই জায়গার বাড়িগুলো নিয়ে নতুন ভাবে কি করা যায় কিভাবে লিয়ন ক্রিয়ার ছাত্র হয়ে আর্জেন্টিনার একজন আর্কিটেক্ট ফিজিস করেছিলেন কিভাবে ওই কাজগুলো তাদের মতে আরো ভালো করা যায় জেমস চার্লিং এর রান কর্নার ব্যাপারে প্রস্তাব ছিল যে ওইখানে ডেন্সিফিকেশন করা দরকার ঢাকার ব্যাপারেও তাই কান সব ছেড়ে ছেড়ে করেছেন বিরাট মাঠ খালি ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি তাদের চিন্তায় মনে হয়েছে আরো কিছু বাড়ি আসলে বোধ হয় লাগালাগি ভাব হবে এ তো গেল একটা চিন্তাধারা পঞ্চাশ ষাট দশকের পর মডার্ন আর্কিটেকচার সম্বন্ধে সমালোচনা শুরু হলো যে বাড়িগুলো আর্বান স্পেস তৈরি করে না পাবলিক রিয়ন তৈরি করে না বাড়িগুলো একাকি দাঁড়ানো এসব দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে যে হচ্ছে সাজানোর ব্যাপারে বাংলাদেশে আমরা ঠিক কিভাবে এগোব কিন্তু অন্যভাবে খেয়াল করলে মডার্ন আর্কিটেকচারের ধারণাগুলো আসলে আমাদের অনেক চাহিদা পূরণ করে এখানে কতগুলো কনফ্লিক্টিং বিষয় তুলে ধরেছেন ওগুলো অত সহজে অল্প সময়ের তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে শেষ করা সম্ভব নয় এক একটা বিশেষ সময়ে সোশ্যাল ভিজুয়াল ইকোনমিক পলিটিক্যাল নানা কারণে কতগুলো বিষয় বিবেচনায় আসে যেমন লুইকা তার কাজ করার সময় তারা অনেকে এখানে এসেছে তাদের মধ্যে তিন চার জনকে আমি পেয়েছি যারা বলেন একটা সমকালীন কাজ এইভাবে করা উচিত এবং শহরের ব্যাপারটা এখানে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমার প্রশ্ন ওরা আরবানাইজেশন বলতে কি বোঝা যদি মনে করেন ইটালি বা জার্মানি টাইটলি বিল সিটি বা লন্ডনের মতো কিনটি নগরী তাহলে তাদের সঙ্গে আমি একমত হই কি করে তাতে কোনো ধারণাই নেই বাংলাদেশ সম্পর্কে লন্ডনের স্থাপত্যের সমালোচক ছিলেন রেইন আর কাঁধা তার বাসায় গেছি আমরা কজন ইটালি ফ্রান্সের স্থাপত্যেও ছিলেন কথায় কথা তারা বললেন যে তোমরা তোমরা তো ইন্ডিয়াতে উপর থেকে প্ল্যান করে ছেড়ে দাও যেখানে পরে হয়ে গেল বলার উদ্দেশ্য ছিল যে তোমরা তো ফাঁকা ফাঁকা করে রাখো ইত্যাদি ইত্যাদি মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা তো আমাদের সাংবাদিক একটা নিজস্ব জিনিস বাংলার ধারণা কনসেপ্ট অফ এ ফ্যামিলিয়ার যেটা আমাদের হাওয়া বাতাসের সাথে অত ভাবে জড়িত এটাই তো একটা যৌক্তিক সমাধান একটা কুড়ে ঘর দাঁড় করানোর সাথে একটা পার্লামেন্ট বাড়ি দাঁড় করানোর যে অনেক তফা সেটা আমি বুঝি কিন্তু সেটি তো গুরুত্বপূর্ণ বোঝাতে পারছি অথচ ওটাই শহরের দারুণ একটা কেন্দ্র হতে পারে যেখানে জাতির কেন্দ্র হতে পারে যেখানে জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যেখানে হাজারো লোক সকালে বিকালে বেড়াতে যাবে শুধুমাত্র বাগান ওই স্পেস উপভোগ করার জন্য এটা কিন্তু খুব অসাধারণ একটা ব্যাপার দু চার জায়গায় চেষ্টা করা হয়েছে ওয়াশিংটনে করা হয়েছে কিন্তু ওটা এত বেশি জায়গা নিয়ে যে হিউম্যান স্কেলের বাইরে যাওয়াতে ওখানে খেলে কাউকে অফিস দেখবে না এখানে তো প্রশ্নই ওঠে না আমাদের কিন্তু স্পেসটা যে স্পেসটা তৈরি হচ্ছে সেটাকে ব্যবহার করতে হয় এবং আমরা সেটা ব্যবহার করি যে কোনো দিন বিকেলে গেলে বিশেষ করে শীতকালে দেখবেন হাজারো লোক আসে দারুণ একটা ভালো জিনিস তাই না আমার তো মনে হয় ফাঁকা জায়গা কিছুটা বাগান একটু বিট এরিয়া এগুলো নিয়ে লুইকান খুব পরিমিত এবং সবচেয়ে অনুকূল সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছেন এখানে কোনোটাই হিউম্যান স্কেলের বাইরে যায় না অন্য উদাহরণ দিই ইসলামাবাদে যে প্রধান সড়কটা সেটা আঠারো মাইল লম্বা পূর্ব পশ্চিমে প্রায় বারোশো ভোট চওড়া মানে বিল্ট বাই ম্যাক পিপল বারোশো ভোট চওড়া মানে আপনি দুটো শহর বানাচ্ছেন 
এরকম আঠারো মাইল সোজা সুজি লম্বা লুইখানে চিন্তাও আসতো না আর এখানে এটা শহরের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে করা তিনি যখন করছিলেন তখন ঢাকা উন্নত এবং অনেক ব্যবহৃত সহ পুরো জিনিস মিলিয়ে সবটা পাঠিয়ে সেগুলোকে রেখেই স্পেসগুলো তিনি বুঝিয়েছেন এর গোটাটা বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব ঢাকায় কিন্তু এরকম জায়গা আরও ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি এরকম ছিল রমনা এলাকাও এরকম ছিল পার্লামেন্টে যেহেতু একটা মর্যাদা সম্পন্ন বাড়ি সেখানে লুই কানের পুরো এলাকা ঘোষানোটা আমার কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয় এখানে প্রশ্নই ওঠে না যে ওই স্পেজগুলো নষ্ট করা আমি বরং বলবো অনেক জিনিস আশেপাশ থেকে আরো সরিয়ে ফেলা উচিত আরো জানতে চাইছিলাম কমপ্লেক্স গ্রুপিং এর ব্যাপারে আপনার চিন্তা ভাবনা গুলো কি পাহাড়পুরে যদি দেখি মাঝখানে বড় নির্মাণ আর উঠানের চারিদিকে সাদা মাটা বাড়ি দুটো শব্দ ব্যবহার করা যায় কিনা সেন্ট্রি পেট্রাল কেন্দ্রের দিকে মুখ করা আর সেন্ট্রি ফিউগাল কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পাহাড়পুরে ঢুকেই সেল পাচ্ছি সেলে যারা থাকছে তারা কেন্দ্রবিন্দু দেখছে যেখানে পাহাড়ের মতো নির্মাণ পাহাড়টার থেকে দিগন্তের দিকে বৃষ্টি আবার একটা ভার্টিক্যাল এক্সিস আছে আমি মনে করি সম্পর্কগুলো গঠন জটিল গ্রামের বাড়িগুলো ডোমেস্টিক স্কেলে তৈরি বলেই ভেতরের দিকটা নির্দেশ করে আর উঠোনের চারদিকে যে ঘরগুলো আছে সেগুলো উত্তর আফ্রিকা বা উত্তর ভারতের বাড়িঘরের মতো বাইরের দিকে পিঠ দেয়া নয় সেখানে বাইরে বদ্ধ দেয়াল সবকিছু ভেতরে উঠোনমুখী বাংলাদেশে একটা টেনশনের মতো অবস্থা কাজ করে যেমন ভেতরের দিকেও একটা আকর্ষণ আছে আবার বাইরের দিকেও টান যেমন প্যাভিলিয়ান থেকে বাইরে দেখতে পারি আমাদের দেশে যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ভাবে সহজ ভাবে রেসপন্স ঘটে তখন গড়ে ওঠে এই চেতনা আমি পুরনো দিনের কথা বলছি তারা খুব জটিল চিন্তা করতেন না খুব সহজ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতেন মূল প্রশ্ন ছিল জায়গা গাছপালা মিলে আমার ভিটে এবং এই ভিটে সাজিয়ে আমি কিভাবে ঘরগুলো করব ঘরের ব্যবহার হতো বিশেষ করে একটা কাজের জন্যে শোয়ার জন্যে রান্না করা আর কিছু মূল কাজ উঠোনেই হতো সেখানে বসে গল্প করা হতো ইত্যাদি ইত্যাদি এটা কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট স্পেস একদিকে দিয়ে ক্লোজার আছে ক্লোজারের ধারণাও কখনো কখনো আছে বাট ইটস নট আ ক্লোজ স্পেস এটা আমাদের আবহাওয়া আমাদের প্রেক্ষাপটে নানা ধনে নানাভাবে কায়দা করে করেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ পাঠ গঠন হল গ্রামের হাট হাটের একটা মজার ব্যাপার হলো যে তিন চারটা ঘর দিয়ে মাঝখানে উঠন করা হতো একটা বাড়ি করেও তার ঠিক মাঝখানে অনেক সময় উপর নেই মজার ব্যাপার হচ্ছে যে ওই স্পেস টা আবার বহিমুখী এটা কিন্তু সমকালের স্থাপত্যের মূল কথা ছিল কাজের মধ্যে এটা পাওয়া যায় বিশেষ করে নিজের কাজে তো পাওয়াই যায় প্রয়োজনে খাপ খাইয়ে একটা উপাদে উপযুক্ত পরিবেশ দাঁড় করিয়েছিল এভাবেই করেছে করতে করতে একটা বিচারের ব্যাপারে বিচারের ব্যাপারও এসে যায় যাতে পুরোটা ভালো হয় সৌন্দর্য আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার একটা ইটালিয়ান অ্যাক্টিয়ার নয় অথবা নর্থ আফ্রিকান কোটিয়ারও নয় বরং আবহাওয়া এবং নির্মাণ সামগ্রী দুটো মিলিয়ে হাজার বছরের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরি করা আমার একটা লেখায় ওটাই বলার চেষ্টা করেছিলাম যে এই অঞ্চল উত্তর ভারত থেকে আলাদা পরিবেশের দিক থেকে ভিয়েতনাম ক্যাম্বোডিয়ার সাথে সম্পর্কটা আরো কাছে মজার ব্যাপার হচ্ছে মালয়েশিয়ার সাথে আবার অন্যরকম কারণটা বলি মালয়েশিয়ায় আবার একটা বাড়ি এই যে জিনিসটা চারটা করে বাড়ি করা উঠন তৈরি করা এটা কিন্তু নেই চায়নাল বাড়ি আছে চারপাশে ঘেরা 
একটা বাড়ি একটা জিনিস আমি জানি না মালয়েশিয়া ও চায়নার বাড়িগুলোতে আঙিনা কতদূর ছড়ায় বাংলাদেশে গোছানোর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো চারদিকে গাছের একটা স্ক্রিন দিয়ে ঘিরে দেয়া কয়েকটা উঠো না চারদিক ঘেরা গাছ আমার মনে হয় এতে বিল্ডিং মেটেরিয়ালস এর প্রশ্নও আছে বাড়ির বিস্তার যেটা বলি সেটা আসলে নির্দিষ্ট এবং সচেতন ভাবেই করা হয় আমার মনে হয় গাছগুলোরও বাড়ির সাথে চিন্তা ভাবনা করে লাগানো যেন একটা সহযোগিতা তৈরি করা হয় আপনি যেন দেখছেন সেটা হাজার হাজার বছর আগে থেকে চলে আসছে এটা কিন্তু ওদের প্রয়োজন থেকে করা হর্টিকালচারের বিভিন্ন রকম গাছ ফলের গাছ টকটা করবার গাছ ইত্যাদি ইত্যাদি ভেষজ গাছ এটা এমন করে সাজানো যাতে ঝড়ের থেকে সূর্যের থেকে রক্ষা পায় সবকিছু মিলিয়ে করা একদিকে দেখে করা না মাল্টি ডিমেনশনাল ব্যাপার বহুমাত্রিকতার বিষয় এই আয়োজনটা আপনি দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঝোপ আসলে কাছে গেলে দেখবেন গাছে ভর্তি একটি বাড়ি এটি ছিল আমাদের আদি রূপ অবশ্য গ্রাম খুব বেশি বড় হয়ে গেলে আলাদা কথা আজকাল অবশ্য অনেক উল্টা পাল্টা হচ্ছে আদি গ্রামে যেসব জিনিস ছিল সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমরা এতক্ষণ স্থাপত্যাচার্য মাঝারুল ইসলামের সাথে খালেদ আশরা সাইফুল হক তিনি আজিজ এই এদের কথোপকথনের একটা অংশ শুনলাম আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি বেঙ্গলি মডার্নিজম এর পথিকৃৎ স্থাপত্যাচার্য মাঝারুল ইসলামের কাজ সম্পর্কে আমাদের দুই শিক্ষক স্থপতি এনার খান এবং স্থপতি ইকবাল হাবিবের কাছ থেকে কথোপকথন ঢঙে কিছু কথা জানবো তারা আমাদেরকে তার কাজের তার নীতির তার দর্শনের নানা দিক আমাদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং একটা যদিও একটা ফোকাস আছে আমাদের আজকের কনভার্সেশনে সেটা হচ্ছে মাজার ইসলামের হাউজিং সম্পর্কে তার চিন্তা ভাবনা তার ডিজাইন কোন দর্শন থেকে উদ্ভূত সেটা নিয়ে আমরা আজকে ফোকাস করবো এবং জয়পুর হাটের যে মাইনিং হাউজিংটা উনি ডিজাইন করেছেন মোটামুটি সেই ডিজাইনটাও আমরা একটু প্রত্যক্ষভাবে দেখার চেষ্টা করবো মানে সেটা সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই সামগ্রিকভাবে মাজার ইসলামের ধ্যান ধারণা হাউজিং কিভাবে গড়ে ওঠে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আজকে কিছু জানার চেষ্টা করব তা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা স্যারকে জুম স্যারকে যদি শুরু করতে বলি ইকবাল আমার বন্ধু আমার ক্লাসমেট আমাদের দুজনের সাথে ইসলাম স্যারের সম্পর্ক একটু অন্যরকম আমরা যখন প্রথম আর্কিটেকচারে ভর্তি হই তখন কিন্তু আসলে ইসলাম স্যারকে খুব বেশি আমাদের জানা ছিল না আর্কিটেকচার কি সেটাও খুব বেশি জানা ছিল না এখন যদি খুব বেশি বুঝি তাও না বাট আসল যে জিনিসটা ঘটলো যে একসময় চেতনার মাধ্যমে অন্যান্য কিছু অধিকারের মাধ্যমে ইসলাম স্যারের সাথে আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা ঘটে সেটার পদস্থতি হিসাবে ইকবাল পাস করার পরে ইসলাম স্যারের সাথে সরাসরি কাজ করে আমরা আমি স্যারের সাথে পর্ব আমার অন্য বিষয় ওনার আঁকা একদম ড্রয়িং এসব বিষয়ে আমি কানেক্টেড ছিলাম তো আমাদের দুজনের সাথে স্যারের একটা অনুভব আমি বলবো যে ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক তো আমরা চেষ্টা করবো যে ইসলাম স্যার সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা শুনতে পারবে অনেক কিছু জানতে পারবে আমার মনে হয় আমরা আমাদের কথার মধ্যে থেকে আমাদের যে পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট থিম যেটা ছিল এবং যে ক্লোজনেস ছিল যে কথাগুলো ওনার কাছ থেকে সরাসরি আমরা শুনেছি সেই জায়গার থেকে আমরা রিফ্লেক্ট করার চেষ্টাটা করব আমি একটু একটা অন্য জিনিস দিয়ে শুরু করতে চাই কারণ আমি এখানে আসার সময় চিন্তা করছিলাম যে ইসলাম স্যার আমার কাছ থেকে কি চেতে না আমি যদি আজকে এখানে কথা বলতে বলা হয়টেকচার জগতে কি ঘটছে আশেপাশে কি ঘটছে সবকিছু মিলে আসলে কি ঘটছে 
ছোট মানুষের মতো কিশোরের মতো আপনার একটু বন্ধ বন্ধ করেন একটু এরকম পাথর খেলতে খেলতে আমার হাতে ধরে দিয়ে বলেন দেখুন যেটা কি পাথরের সিলিন্ডার পাথরের সিলিন্ডার গ্রানাইট গ্রানাইট কোথায় দেখে মনে হচ্ছে স্যার গ্রানাইট আরে পোকা কোন দেশের গ্রানাইট জানে ভারতের ইটালি বাংলাদেশের গ্রানাইট প্রবাদ আছে বাংলাদেশের গ্রানাইট ওই যে কঠিন ছিল প্রকল্প ওখান থেকে একজন দিয়ে গেল ওনার চোখে যে জ্যোতি কি আনন্দ কি খুশি আমাকে বলছেন কাজ করতে হবে বুঝছেন আমাদের এই স্বাধীনতা স্তম্ভে সমস্ত পাথর আমরা এটি দিয়ে করব এটা আমাদের করতেই হবে বিদেশে পাথর লাগাবো না আমি প্রথমে বললাম স্যার এই কোভিডের পাথর পাওয়া যায় আমার জন্য দোয়া ছিল আমি আমার প্রথম দিন আমার বুঝতাম আমি থেকে রং তার মধ্যে সুস্থ নাই চারশো বিশ পাথর পেয়েছেন কোচিসে জন্ম করবেন এটার ব্যবস্থা করেন কাকে ফোন করতে হবে বলেন রেজাকে বলবো তুমি ব্যস্ত হয়ে তাকে ফোন করবেন দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে সেই পাথর লাগাতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে আমি কমিটির মেম্বার ছিলাম রিভিউ কমিটির এবং যারা পাথরটা লাগাবেন ফোন করত তারা দুদিন পর পর এসে নারিশ করত এত কঠিন পাথর আমাদের যে কাটা এটা ভেঙে যায় অর্থাৎ এটা করা যাবে না আমরা বাইরে থেকে পাথর নিয়ে আসব বুড়ো নিয়মিত খোঁজ নিতেন হচ্ছে তো না হলে আমাকে বলবেন প্রয়োজনে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাব আমি এটা বলছি এই জন্যে ওই সুন্দর দেশ এই দেখা ওনার যতদিন ওনার সেন্স ছিল আমি কোনোদিন ছাড়েন নাই আমি মনে করি নুরুলকে বলছি আমি জানি না আমাদের মধ্যে বোধ হয় প্রথম যে কাজটা উনি করার চেষ্টা করেছেন দেশকে ভালোবাসা দেশের মানুষকে ভালোবাসা এবং আমি এই মনে করি যে বোধ আর্কিটেক্ট হিসেবে That is the first lesson he has given to us. I have a billboard on the board. The billboard is on the board. The billboard is on the board. The board 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 is on the board. रेशन लाइन द দেশের জুতো নেই ট্রাকে করে জুতো আসলো ইউনিভার্সিটি ক্লাবের সামনে এটা চেক স্থাপাকিয়া না কোন কোন দেশ জানি দিয়েছিল জুতো ডাক ওগুলো ফেলে দিল মাটিতে আমি আমার ভাই আমার মা গিয়ে ওখানে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জুতো নিয়ে আসি তো তোমাদের ইসলাম স্যার আমাদের চেয়ে বেশি ফিল করতেন ইসলাম স্যার দেশের মানুষকে ফিল করতেন এবং সেখানে দেখে উনি যে বিলবোর্ড গুলো দেখতেন আর যদি দেখতেন যে এখানে টাকার অপচয় যে হিসাবে ডেভেলপাররা বানাচ্ছে এই টাকা পত্রিকা আসছে সেটা বে হিসাব এটা অন্তত একটা ইউনিভার্সিটি টিচার কিনতে পারবে না এটা কলেজ টিচার কিনতে পারবে না এটা কার জন্য বানানো হচ্ছে পত্রিকা টাকাগুলো আসছে কি কষ্ট করে মানুষ এই অ্যাপার্টমেন্টগুলো কিনছে এগুলোর কোনো হিসাব নেই এই 
আমি আরো দশ বছর আগে প্রতিবাদ করি নাই আমি কেন আরো মানুষকে বলি নাই যে এটা ঠিক না ইসলাম সালের কাছাকাছি আমরা হয়তো যেতে পেরেছি একটা কারণে আমাদের লাইফে আমরা কিন্তু কিছু জিনিস দেখেছি এই রেশন কার্ডে খাওয়ার আনা তারপর তোমার মর্মান্তর কি জিনিস ওনারা তো মর্মান্তর দেখেছেন আমরা তো এটা দেখিনি তো ওনারা আরেকটা লেয়ার দেখেছে ওনারা আরেকটা লেয়ার এই ঢাকা শহরে যাওয়ার পথে মানুষ মরে পড়ে আসছে রাস্তায় এটা ওনারা দেখেছে তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্যাট্রিয়টিজম কিন্তু এমনি গ্রো করে না প্যাট্রিয়টিজম ইজ আ स्थापत्य ह्रास कर कारण गांधी एक जिन गांधी मानस के भलोबाशाम मानस के भलोबाश के भलोबाशाम सांस्कृतिक कर्मी व्यवहार करें कर्मी क्या मधु भाई दामी गाड़ी दिए त्राण नारे पाठ दी धुती पड़े लुंगी पड़े एक कपड़ पड़े देश के भलोबाशा है कथा ग्राम कर रखते चाहो कन्फ्यूज जिज्ञेस कर लो इसलाम ग्राम चले आसाविक सहज पद्धतर मध्य दिए मानुषर न्यूनतम घटना घटे से बाचिए रेखे ग्रामे बस करते आपत्ति कथा 
আমি মনে করি প্রকৃতির সাথে আমার যেটা নিয়ে যুদ্ধ সেটা এড়িয়ে বরঞ্চ প্রকৃতির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমি নিজের জীবনটা পরিচালনা করব সেটাই চাই গ্রাম থাকলে আমি সভ্য হতে পারবো না এটা তো একটা কথা মিনের কাজটা খানিকটা করেছিলেন রবি ঠাকুর তিনি এই চিন্তা দিয়ে শান্তিনিকেতনকে দাঁড়ি করিয়েছিলেন কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠা করা যে ওখানেও উঁচু মাপের চিন্তা ভাবনা সব কিছু করা সম্ভব তবে কতখানি সেটা ধরে রাখা যাবে সেটা আপনাদের ব্যাপার উন্নত মানসিকতার বাঙালি ছিলেন তার উপরে উনি গণমানুষ নিয়ে দেশের মানুষকে যেভাবে ভালোবাসতেন গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যেভাবে চিন্তা করতেন সেই কারণে উনি বামপন্থী রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন এবং তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি রাজনীতিতে কেন ঢুকলেন তখন উনি বলেছিলেন যে ইট সিম টু বি দ্য মোস্ট আর্কিটেকচারাল থিং টু ডু তো চিন্তা করে রাখো যে উনি সপত্তি সত্তাটাকেও যেভাবে নিজের মধ্যে আত্মস্ত করেছিলেন তেমনি মানুষকে ভালোবেসে একজন উন্নত মানসিকতার বাঙালি কি করে হওয়া যায় সেটাকে কিভাবে ব্লেন্ড করেছিলেন যাতে উনি নিজেকে রাজনীতিতে কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন ওই অ্যাপার্টমেন্ট এর ভিতরে যে ছোট বাচ্চাটা থাকবে সেক্ষেত্রে একটা টিভির সামনে বন্দি আর আপনি বস্তিতে যান দেখেন যে ওখানে তিনটা বাচ্চা একটা লাঠি নিয়ে আর একটা ডানকুটি নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে বা একটা ছোট একটা একটা রিক্সা চাকা নিয়ে দুটো নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে ছোটফট করতে পারছে খেলতে পারছে কিন্তু ওই সোকল লাক্সারি হাউজিং এর ভিতরের বাচ্চাটা কিন্তু আসলে আসলে খুব সামান্য হতো পেয়েছি বা বুঝেছি বাট এভরিবডি হু কেম ইন টাচ উইথ এই জিনিসটা ওনার মধ্যে উনি দিতে পেরেছিলেন যে একটা বোর্ড আলাদা একটা বোর্ড তৈরি করে দেওয়া আমাদের মধ্যে যেটা আমরা জিনিসগুলোকে প্রশ্ন করি প্রায়শ্চিত করব কিন্তু আমার যদি বোধ ব্যাপারটা যদি সরে যেতে থাকে তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো যেটা বলছিলাম যে যা খুশি তাই আমরা করতে পারি এটা খুব সহজ একটা জিনিস very important to understand uh, his influence on us because our ancestors on our architecture ke actually amra je tottho kono architecture discuss korbo eta to amader chokhe dekha kintu ami amader chokhe dekhlo ami etu clear kore dite chacchi je amader moddhe kintu oni kichu jinish infuse korar chesta korechen over time ebong sei jinish gulo diyei hoyto amra kichu ta onar kaj dekhte pari tahole kintu onar kaj eto shohoje dekha jay একটা বড় ব্যাপার রয়েছে যে এই যে ভাবনা উনি মনে করতেন যে মানুষ যদি না বুঝি আর যদি স্পেসিফিকিটি বলি বলতেন স্থাপত্য করবেন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রি থিংস সাইট কন্টাক্স প্রোগ্রাম আপনারা সাইটটাকে বুঝবেন এবং সাইটটা বুঝবেন শুধু ওই বাউন্ডারি ওয়ালটাকে ধরে নয় তার পরিপ্রেক্ষিত তার সহ তার দেশ সেই মাটি মানুষ জল আবহাওয়া এবং এই কন্টেক্সটের বেলায় উনি বলছিলেন যে ইট ইজ নট দ্য ইট ইজ নট আ ফর্ম উইচ ইজ নট গেট টু বি লিভ বাই পিপল ইট উইল বি ফর হিউম্যান বিং 
So you have to understand the human context Anush Bhujbhan So when we context say Shonis to the Chorcha Tar Ki Khai, Ki Bhabhe Khai, Kano Khai And then we have to say that This is Bhat Khawa, Dal Khawa And Ruti Khawa We have to say that 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 ऐसे में पुस्तक रोज़ लो ओमो का अगले महीने तो तो चाल करेगा ना उन्होंने विषय लिखा हुआ थी कि कि तो जरा चाल खाए लूंगी पड़े तादेव जुड़ी देश गुलू देखी बारा थाईलैंड चाइना इंडोनेशिया बाम और अगर आप चलोगे ना मुझे एक दोनों ने सांस्कृतिक चौकता के जितने अब आप इधर रूटी काल कर देखी, जरा अब आप ठीक बाप आश्रय देते हैं, पंजाब से की शुरू करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मिनिस्ट्रा, तादित तिंदु इन शब्दों जो तो विषय बुला रहा है, वहीं जो कॉन्टेक्स आपकी देख करके प्रभावित हो रहे, इधर उन्हें उन्हें भावे ग्रहण करते बदल नौ रोज़ उन्हर इधर पूरा तक हाउसिंग है जो पूरा तक हाउसिंग में मतलब एक क्वार्टर में एक ट्रायगोनली स्क्वायर के बोशी है आरु जितो पापा अगर आपके तो और जागर भी नहीं होती तो हम यहाँ तो उसका देखते पाएंगे इस आम जो पूछ लाम हमें ये मौसम में जो कतम को तो पूछ लाम जो भी जब तक घर में बारी � Closure is a sense of closure, it's closed by it. This is the same thing, that's what we have to do, 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 that's what we have to do. That's what we have to do. This is the same thing, that's what we have to do, 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 अमरे बस एक टा अमरे का छोटा दूसरों में जाकर बोल ले और पुरी शाह भें जब अमरे स्टूडेंट काम होते हैं इधर निम्न बात अब बोलो भाई ना वो तो शिक्षित है जब वो कुछ बात आता है वाला भाव था हाँ और ना भाव जो छोटे लोग को देखे आइडिया तो चल जाएगा तो एक दिन अब कुछ लग तभी ले आमी ऐसा � हाँ सुविधा बुलाए थे प्लास में चलो तो हमारा बस खराब इतना थोड़ा सुना गान गई गुनगुन कर गान लग चिया एक लाइन कहानी तो दूसरा लाइन आप पढ़ा जाएगा ही हमारे सामने सभी हाथ एक तो 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 फिर हम लोग किसी चीज़ में बस ड्राफ्टिंग करी तब हम लोग तो उठा रहे हैं तो उन्हें कि तो इस चीज़ जब तक कुछ और मुझे रुपए की मुझे बात कोई अच्छा ले बात और बात किचन भी चिपकता है क्या शोभा क्यों हो रही है बात के प्रवेश को रचे साथ साथ जो पीन रॉक साइलेंट बाइरे पाकी एवं जाते पता रहा होता है किचन में कुछ लोग बात ढूंढते हैं अभी देरी के लिए सीधे एक करते हैं तो जब हम पीछे में जा रही है किचन म तो जाप पर जा कर और उस तरफ बोलने आइडिया आइडिया काम्स फ्रॉम द टिप ऑफ योर पेंसिल कोस्ट तक के कोस्ट तक के अब मैं बोला है मुझे क्यों नहीं देखा ना जी सर क्यों नहीं मुझे कोस्ट है कोस्ट तक के कोस्ट तक के सार का नॉन टेबल नॉन टेबल ट्राई हट फिट बाय सोलो के टेबल का एक टक्कर है और उस पेंसिल के बिन आस्ती में घुसती था। असल में तो तो बुझी नहीं, ऐसा में बुझी थी। अमर जब तो घुसी, अमर जब तो पेंशिल का घुसता था कि ऑल ऑफ़ दिस थिंग्स कैन लीन माय माइंड। नाउ इधर जो भी आस्ते भाई, मैं आम के जानते हैं भाई, आम के एक देश, एक मानुष, एक पृथ्वी, एवं ऑक्टोर दिशी देश के जाते हैं भाई। � बहुत सारे आगे, हमरा 
ততটা সংবেদনশীল এবং দায়িত্বশীল মানুষ সেই পরীক্ষায় পাশ করতে হবে এবং সেই পরীক্ষা পাশ করার মধ্যে দিয়ে আমরা হাউজিদের মতো কমপ্লেক্স বিষয়ে ওনার খুব সহজাত কার্যক্রম অনুভব করতে পারব এবং জয়পুরহাট মাইনস্টোনের এই কাজটা আনফর্চুনেটলি সরকার অ্যাবান্ডন করার কারণে প্রকল্পটা না হওয়ার কারণে তার পূর্ণ মাস্টার প্ল্যান হয় নাই বাট ওই মাস্টার প্ল্যান যেটা সুবিধারিতে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমি থামা খুব কুঠি এখনো যে নগর আন্দোলন করি যদিও আমি মনে করি আর্কিটেক্টের নিজের প্র্যাকটিসের বাইরে গিয়ে এই জায়গায় আসতে হবে উই হ্যাভ টু টক টু দ্য স্পিক বিভিন্ন ভাবে পরস্পরের সাথে একটা সম্পর্কিত জায়গায় হইল একটা অসাধারণ পানি পানি পড়বে পানি কি কোথাও বাহিত হবে নদী থেকে মিশবে ভালোবাসতে হবে এটাতে কত বড় সত্য কত বড় দ্রুব সত্য এটা বোঝা যায় এবং যার কারণে ওনার জয়পুরহাটের মাস্টার প্ল্যানটা যদি দেখি ঠিক শীতকালে ওর পাশাপাশি গিয়ে আবার কোন গাছটা উঠবে লালে লালে ভরে যাবে এর প্রত্যেকটা আমি কিন্তু সৃষ্টি করেছিলাম তৈরি করেছিলাম তার মানে হচ্ছে মানুষ এবং প্রকৃতিকে নিয়ে হাউজিংয়ের দ্বারা তো খুবই কঠিন প্রত্যেকটা জায়গাকে তৈরি করার চেষ্টা আবার ডায়াগোনাল করার সময় কয়েকটা ডায়াগোনাল করার সময় উনি বলতেন যে ডায়াগোনাল করার কারণে আমার আসল বাতাসটা তো দক্ষিণ থেকে আসে না খুব দক্ষিণ থেকে আসে মৌসুম বায়ু ডায়াগোনাল করে দিলাম এখন কিন্তু দুটো বাহুল পূর্ব এবং পূর্ব দক্ষিণে বাতাসটা পাবে কত সংবেদনশীল থাকতে পারে মানুষ এত সহজে একটা সহজ কথা বলে যাবে আমার মনে হয় যে প্রথম কথাটা বলছিলাম ওটা বলে শেষ করি সেটা সত্য পুরুষ এবং আমার মনে হয় আমাদের যদি সেটা থাকে স্থাপত্যে বিশ্বের হাউজে অনেক মানুষ শিশুর কথা বলি শিশু কিশোর কিশোরী কিশোরী তো এখন ঢাকা শরীর নাই ঢাকা শরীর কেউ কিশোরের দেখে দেখে না খেলতে দেখে কখনো কিশোরীদের কথা সবাইয়ের কথা ভেবে স্থাপত্য করার একটা বড় উদাহরণ দেখি জয়পুর স্যার একটা জিনিস বলছেন সেটা হচ্ছে ভালো বলতে কি বোঝেন সুন্দর বলতে কি বোঝেন এরপরে কি উল্টা দিকে অ্যাপার্টমেন্টটা ভালো করে আমাদের কাছে সৌন্দর্যটা খুব অবজেক্টিফাই এটা সার্ফেস এটা দেখে শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় এরকম একটা সুন্দর এটার ভিতরে যে আরো গভীর সৌন্দর্য থাকতে পারে যেটার মধ্যে সোশ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে ইকোনমিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে কালচারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে ক্লাইমেটের আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে ওই সৌন্দর্য বোধ আমাদের নেই আমরা ভেরি মাছ ডিপেন্ডেন্ট অন সামথিং দ্যাট উই ক্যান ওনলি সি মানে এই সি জিনিসটা আমাদেরকে যেটা আমরা শুধু দেখতে পারি 
এটা কিছুটা আমাদের একাডেমিক মহলেও এনফিল টেক করে গেছে আমরা দেখি একটা আমার মনে হয় শুধু একটা জিনিস যেটা দেখা যায় সেটা নিয়ে শুধু না কথা বলে এর পিছনে যে চিন্তা ভাবনা গুলো থাকে সেটার মধ্যে যদি আমরা সবাই যদি ওই জায়গায় আমরা যেতে পারি তাহলে আরেকটা গভীর জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারবো আর চিন্তাশীল একটা জায়গায় পৌঁছাতে পারবো আমি যে কথাটা শুরু করেছিলাম অ্যাবাউট ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দিস কান্ট্রি এটাই তো আমাদের বুঝতে হবে আমাদের দেশের এখন যে মনে হয় একটা কাইন্ড অফ প্রসপারিটি আছে এই প্রসপারিটি কি আমাদের সবার এই প্রসপারিটি কি সবাইকে কাজ করেছে এই প্রসপারিটি কি আসলে সাস্টেনেবল এই ল্যান্ড প্রাইস এই হাউজিং এই ধরনের হাউজিং এটা কি কতটা ঠিক ওনার চিন্তার মধ্যে যদি দেখা যায় তো থিংস লাইক আজিমপুর কলোনি যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পাবো ওখানে একটা পুকুর আছে বাচ্চারা সাঁতার শিখতে পারবে সুইমিং পুল বুক শিখতে পারে ওখানে একটা লেডিস ক্লাব আছে সেই লেডিস ক্লাবে কিন্তু বিকালবেলা কি পড়ানো হতো পড়ানো হচ্ছে না পড়ানো হচ্ছে বিকজ মারা যেত বাচ্চাদের কাছে না তো ওখানে এটা জেন্টস ক্লাব হচ্ছিল সেখানে সেই সময় গভর্নমেন্ট অফিসারে টেনিস খেলতো সেই কবে তো সব কিছু ছিল স্মার্টনেস ছিল কালচার ছিল মানুষের যে গ্রোয়িং আপ ছোট থেকে বড় হবে কিভাবে একটা বাচ্চা কি কি শিখে বড় হবে সেই সব কিছু অবস্থান কিন্তু সেই আজিমপুর কলেজিতে ছিল আমরা ফুলের রোডে বড় হয়েছি ফুলের রোডের মতো জায়গায় এটি সুন্দর জায়গা আপনার নেই ঢাকা সরে বড় হওয়ার মতো ইট ইস মানে তিনটা মাঠ ছিল এবং ছিল নামও ছিল ছোটদের মাঠ বড়দের মাঠ মেয়েদের মাঠ তো এই যে তিনটা মাঠ দিয়ে একটা হাউজিং হতে পারে এইভাবেও তো আমরা চিন্তা করি না তো আসলে স্যার এগুলো প্রায় বলতেন যে হাউজিং একটু খেয়াল করবেন যে হাউজিং গুলো হয়েছে সোশ্যাল হাউজিং আমাদের দেশে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস চিন্তা করে করে আমাদের সোসাইটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তো আমাদের খুব তখন স্যারের কথাগুলো শুনে শুনে খুব উত্তেজিত তা একজন ডেভেলপার একটা কাজ দিল কাজটা তখন হতো কি নিয়ম ছিল এক বিঘা জমিতে দশটা অ্যাপার্টমেন্ট করা যায় প্রতি দুই কাঠের জন্য একটা অ্যাপার্টমেন্ট করা যায় তো আমরা একটা রো হাউজের মতো একটা করলাম পাঁচটা ইন্ডিভিজুয়াল ছোট বাসা ধানমন্ড ডিসোন বা মসজিদের পাঁচটা গুলির মধ্যে প্রকল্পটা তো করার ফলে আমাদের যে ডেভেলপার উনি এক সময় দেখে বললেন যে জমু আইদার তুমি চেলে থাকবো না আমি চেলে থাকবো কেন কি হলো তাহলে যে তুমি যে পরিমাণ বারান্দা দিয়েছে এখন যে এই বারান্দা থেকে ওই বারান্দা এত বেশি কাছাকাছি এবং সবাই সবার সাথে কথা বলতে পারে এখানে দুই তিনটা ছেলে মেয়ে পালাবে একজন আরেকজনের সাথে যেটা তুমি খাটবো না আমি খাটবো এটা আমরা ডিসাইড করব তখন আমার কাছে মনে হয় লাইফ ইট দা রাইট এটি ইসলাম স্যার খানের কাছে অনেক কথা বলতে বলতে কিছুটা জিনিসটি ভিতরে ঢুকে যায় এইটাই আমার মনে হয় ইজ ইম্পর্টেন্ট যেহেতু ইকবাল জয়পুর হাটের কথা তুলেই ফেলেছে আমরা একটু ওনার আর্কিটেকচারটা একটু দেখি তাহলে আমরা কারণ আমরা জয়পুর হাট যতটা এক্সাইটেড হয়ে আমরা কথা বলছি আই থিঙ্ক একটু তোমরা সবাই দেখলে সেটা আর একটু কমিউনিকেট করা যাবে তোমাদের কাছে তাহলে আমরা কথাই বলতে থাকবো দেখা যাবে আমরাই সবচেয়ে বেশি এক্সাইটেড এবং আমরা একজন আইটেমের সাথেই কথা বলা এবং এটা যদি শুরু হয় তাহলে কিন্তু আজকে রাত্রে উঠতে পারবে না তোমরা তো উনি মানুষকে দেখতে পারেন মানে হাউজিং বলে কখনো কোনো কিছু আগে চিন্তা করেন আমি মানুষের পরে যে জিনিসটা আছে ওনার কাছে সেটা হচ্ছে মানুষ একা একা করলে তার বাসা তৈরি হবে না ফ্যামিলি থাকবে ফ্যামিলি থাকলে বাসা হবে আর ফ্যামিলি থাকলে হাউজিং হবে 
এই চিন্তা লাগবে এবং ওনার কিন্তু এই চিন্তার শব্দের সাথে ওনার একটা ওনার দর্শন আছে এই চিন্তা জিনিসকে মানুষ নিয়ে দর্শন আছে একটা ফ্যামিলি নিয়ে ওনার দর্শন আছে এবং অনেকগুলো ফ্যামিলি কিভাবে থাকবে সেইটা নিয়ে ওনার চিন্তা কান বলেছিলেন ইউ আর নট আফার বাই হ্যাভিং স্টাডিড ফিলোসফি ইউ আর ফিলোসফার বিকজ ইউ আর ওয়ান আমরা সবাই চিন্তা করি আমরা সবাই চিন্তা করি বলেই আমরা সবাই কিন্তু ইসলাম স্যার আমি নিজের বাসার প্রথম দিকের একটা তো সেই জায়গাটার মধ্যে আমরা যদি খুব মানে সহজ ভাবে জিনিসটাকে দেখি উত্তর দক্ষিণে কয়েকটা দাগ দেখা যায় এই উত্তর দক্ষিণে এই বাতাস বয় এই বাতাস গুলোকে ধরার জন্য কয়েকটা দাগ দেওয়া এই এর চেয়ে বেশি যদি না করা হয় এবং উত্তর দক্ষিণে বাতাস ঢোকার জন্য জানালা দিতে হবে সেই জানালাগুলো শুধু উত্তর দক্ষিণে ফেলে দিই আর অন্য কয়েকটা দিক আছে যেখান থেকে কোনো জানালা না দিই কারণ ওইটা থেকে যে ওই হিটটা আমার প্রয়োজন নেই ওটা আমাকে কিছু দিবে না এবং তার মানে কি হলো যে একদিকে বাতাস আসছে একদিকে আলো আসছে অন্য দিক থেকে যে হিটটা আছে সেটা আমার প্রয়োজন এটার থেকে একটা বাসা করা সম্ভব এখন একটা বাসা হতে হলে বাসাটা একটা ফ্যামিলির কাছে যদি বিলং করে ফ্যামিলিটা কানেক্টেড হতে হবে এটা ওনার গভীর উনি ওনার বাসা গেলে বোঝা যায় ওনার পরিবার কিন্তু খুব কানেক্টেড ওনারা কিন্তু একসাথে বসে খায় একসাথে কথা বলে কেউ কোনো কাউকে কোনো কিছু না বলে কোনো কিছু করে আমাদের দুটো যন্ত্র আমাদেরকে খুব হেল্প করছে আইসোলেটেড প্রথমত ফোন তৃতীয়ত হচ্ছে টিভি এখন তাই আমাদের সবার আলাদা আলাদা বেডরুমে টিভি হয়ে গেছে ফোন আছে টিভিও লাগে না ল্যাপটপ আছে তো বাসায় ঢুকে সবাই যে যার ঘুরে ওই লিভিং রুমটা কিন্তু কাঁদছে ওই ডাইনিং রুমটা কিন্তু কাঁদছে ফ্যামিলি স্পেস নামে মাত্র একটা জায়গা তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ডিজাইনের মধ্যে উনি কিন্তু এমন ভাবে করেছেন যে এই মাঝখানের জায়গাটায় আসতে হবে এই মাঝখানের জায়গাটা ফিল করা যায় মানে আমি ফার্স্ট ফ্লোর একটা আর্টিস্ট করে আগে দেখাচ্ছি বিকজ এই বয়টা হচ্ছে এদিকে ঘিরে সবাই কারণ এই জায়গায় একটা বাসার নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি থাকতে হবে এবার আসি নিচে যে জায়গাটা বড় সেখানে সেটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে সেটাই সেন্টার তাই না সেটাই লিভিং কিন্তু লিভিংটা আমরা কোথায় বাস করি এগুলো একটু ধরুন আগে বলেছিল যে আমাদের কিন্তু কন্ডিশন ছাড়াই আমরা কিন্তু বাস করতে পারি এই দেশে অনেক সময়টা তাহলে আমরা বাগানেই থাকি কারণ তাহলে কি করা যায় ভিতরটা একটু বাগানে আসতে হতো একটা বারান্দা থাক বৃষ্টি হলে একটা একদম বাইরে বসতে পারবো না তখন বারান্দায় বসবো আবার যখন বৃষ্টি না হবে আমরা একদম বাগানে বসবো আমরা অনেক আমার অনেক দিন ঠিক না অনেক দিন বলা ভুল হবে আঠারো বছর পরে এই শেষের দিকে কয়েকটা লাইন আছে এই তিনটা লাইনের মানে আমি বুঝতে পেরেছি আফটার এইটিন ইয়ার বিকজ এই ড্রয়িং এ এটা কোনো হিন্ট দেওয়া ছিল না এই লাইনটা হচ্ছে স্টেপ তার মানে এখানে কিন্তু একটা সিটিং ছিল এই জায়গায় বিকাল বেলা চা নাস্তা করতে বাচ্চারা এখানে বসতে পারতো দৌড়ে দৌড়ে করে টায়ার্ড হয়ে গেলে এখানে বসতে পারতো কিভাবে এই পুরো জায়গাটা একটা দেওয়ালের আগে স্টেপটা করে ফেলায় ইট ইজ অলমোস্ট লাইক লোকজন বসে গল্প করছে ঢুকে পড়েছে কম্পার্টমেন্টালাইজেশন হ্যাজ বিন 
I think uh, that one of the issues we live. But our pastor was saying that the bedroom, living room, our kitchen, our whole center body. I mean, just think about it. 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 আমি একটা ছোট মধ্যবিত্ত সন্তান যেহেতু ছোট একটা বাড়িতে থাকতাম সামনে মেটুস গাছ জবা ফুল ইত্যাদি ইত্যাদি বাগান ছিল এখন ধীরে ধীরে আমাদের ড্রয়িং রুম বেডরুম বড় হতে শুরু করল এর মাঝখানে একটুখানি আচ্ছা আগে তো বলে নেই করতে করতে এখন কি অবস্থা দেখো এখন আমরা পারলে এখন পুকুরও ঘরের মধ্যে আনা যায় কিনা এই চেষ্টা করতে আছে একটা পুকুর থাকবে যদিও ওই বাড়িতে নাকি এখন প্রবাস করতে পারে না কারণ হিউমিডিটি বেড়ে গেছে পুকুর জন্য ঘরের মতো আলাদা তো এই যে মানুষের কথা এটি কিন্তু যদি বরং ওরা দর্শন বলতেন যে নিজের বাড়িতে কেন সুন্দর করবেন শহরটা করবেন না আমি কাজ করার জন্য গেছিলাম তোমার ওই মশা সাফি অফিসে বস্তনে ওর যে সেকেন্ড ম্যান মাইক ম্যান ওর সি হচ্ছেন একজন বোর্ড ম্যাগাজিনের মতো একজন ফ্যাশন ম্যাগাজিনের এডিটার আর ওরা দুজন থাকে একদম টক করে একটা একটা বাসা বাসাটা দাওয়াত দিল উদ্ভুত বাড়ি আমার আমার জীবনে এরকম বাড়ি দেখিনি ভবিষ্যৎ দেখো কিনা জানি না ঠিক মাঝখানে সেন্টারে অপর কয়েকটা রুম সেন্টার মানে যদি পুরোটা একটা দেড় হাজার স্কোয়ার ফিটের বাড়ি করে ঠিক মাঝখানে তিনটা রুম প্রথমটা লাইব্রেরি তারপর এখন ওদের বেশি আবহাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট তারা নেয় তিন থেকে চার মাস তারপরে বেডরুম তারপরে আটটা বেডরুম তারপরে টয়লেট আর চারপাশে পুরোটা ছেড়ে দাও তারপরে টানা স্টিপ উইন্ডোজ এবং ওই স্টিপ উইন্ডোজ ধরে হলো বেঞ্চ বসার জায়গা আর যেখানে